ఎందుకు ఈ స్ట్రగుల్స్ ఎందుకు ఈ యుద్ధము ఎందుకు ఈ వార్ఫేర్ అపాదితో ప్రతిరోజు ఈ వార్ఫేర్ ఏంటి ఐఎమ్ ఫేసింగ్ వార్ఫేర్స్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ స్ట్రగుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి తెలుసా అండి దేవుని ఆత్మకార్యాలను ఆటంకపరచడానికి దేవుని ఆత్మకార్యాలు దేవుడు మీకు జవాబు ఇచ్చి ఉండొచ్చు మీరు ఎన్నో సంవత్సరాలు లేకపోతే ఎన్నో నెలల నుండి ప్రార్థన చేస్తుండొచ్చు కానీ ఆ ప్రార్థల్ని దేవుడు ఎప్పుడో ఎస్ ఆ మెన్ అని చెప్పాడు అవునా కదా వాగ్దానం వచ్చినప్పుడే మీరు అంటారు కదా నేను ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు ఆ వాగ్దానం ఇచ్చాడు అంటే దానికి సూచన ఏంటి దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు ఇదిగో ఇది జరిగిస్తాను అవును జరుగునుగాక మరి ఏది జరగట్లేదు ఏంటి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఏంటి ఎందుకు ఎటువంటి మార్పు చూడట్లేదు ఎటువంటిది వేర్ ఈజ్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ అనే ఆలోచన అనుమానం మనలో ఉండొచ్చు అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే దేవుడు ఎస్ అండ్ ఆమెను చెప్పినప్పటికీ అక్కడ ఆకాశ మండలంలో ఏముంటాయంట దురాత్మలు ఉంటాయంట ఆ ప్రార్థనకి వచ్చే జవాబుని పట్టి పెట్టుకున్నాయంట అందుకనే ఈ పోరాటము అందుకనే ఈ డిలే అందుకనే ఈ వాయిదా వేయబట్టం అందుకనే ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమీ జరగట్లేదు వాగ్దానం అయితే ఉంది కానీ నెరవేర్పు రావట్లేదు వై లాడ్ వైజ్ ఇట్ టేకింగ్ సో లాంగ్ బికాస్ ద ఎనిమీ హ్యాస్ హెల్డ్ ద ఆన్సర్స్ టు యువర్ ప్రేయర్స్ అందుకని అటువంటి పరిస్థితులు మనం ఏం చేయాలి తెలుసా అండి పోరాడాలి దేంతో మనుషులతో మన పుక్క పక్కన ఉన్న వారితో నాకు జవాబు రావట్లేదు దేవా నువ్వు ఇంకా దేవుడివే కావు అని దేవుడి పైన పోరాటమా నో 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 అపాదితో పోరాడి గెలిచి సంపాదించుకోవాలి దానియల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉంటాం ట్వంటీ వన్ డేస్ వన్ ఈ ఫాస్టెడ్ హీ హ్యాడ్ గాడ్ ఆల్రెడీ సెంట్ అండ్ ఆన్సర్ అవునా కాదా దేవుడు అప్పటికే జవాబు ఇచ్చి ఉన్నాడు కానీ ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మలు ప్రిన్సిపాలిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయంట అధికారులు అంట రాజ్యులు అంట అక్కడ పర్షియన్ కింగ్స్ అంటారు కానీ ఆత్మలు అవి ఆ దురాత్మలు పట్టి పెట్టుకున్నాయంట అందుకే నేను ఉపవాసం ఉండి ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఈయన ప్రార్థన శక్తిని బట్టి ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఆ జవాబుని పొందుకోగలిగాడు ఈరోజు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యు హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ అని అది దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా చేయండి కానీ కొన్నిసార్లు మనము పోరాడి సంపాదించుకోవాలండి యాకు ఎలాగో సంపాదించుకున్నాడంటే ఆశీర్వాదాన్ని పోరాడాడు కుంటినా పర్వాలేదు నా కాలు ఇరిగిపోయినా పర్వాలేదు నా జీవితం అంతా నన్ను కుంటోడు కుంటోడు అన్నా పర్వాలేదు నాకు ఆశీర్వాదము కావాలి నాకు దేవుడు ఇచ్చిన జవాబు నేను స్వతంత్రించుకోవాలి దేవుడు ఎప్పుడో అన్నాడండి దేవుడు ఎప్పుడో చెప్పేస్తాడు కానీ మీరు పోరాడట్లేదు ఆన్సర్ వాజ్ గివెన్ బట్ యు ఆర్ సేయింగ్ వస్తుందిలే వస్తుందిలే ఇంకెంత కాలము ఇంకెంత కాలము దేవుడు అన్నాడు కదా దేవుడు చెప్పాడు కదా మీరు పోరాడట్లేదు అక్కడ అప్పు అది పట్టి పెట్టుకున్నాడని మీరు గుర్తించట్లేదు అందుకని ఈరోజు ఇట్ దిస్ వార్ఫేర్ ఇది ఒక యుద్ధము అపాదితోటి క్రైస్తవుడికి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మరలా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ అ డైలీ బ్యాటిల్ విత్ ద ఎనిమీ నమ్మిన వారు ఆమె అని చెప్తారండి ఆమె ఈరోజు ఈ ఆత్మలు చాలా రకాల్లో వస్తాయండి కొంతమంది కుటుంబాలు పేదరికం అన్న ఆత్మ ఏలుతూ ఉంటుంది వారి ముత్తాత అంతే తాత అంతే నాన్న అంతే ఇప్పుడు బిడ్డ అంతే బిడ్డకు పుట్టిన ఆ పేదరికం అనే ఆత్మ తరుముతానే ఉంటుంది కుటుంబాలు కుటుంబాలు తరతరాలు తరుముతానే ఉంటుంది కొంతమందికి భయం అనే దురాత్మ మా అమ్మకి చాలా భయం అండి మా నాన్నకి చాలా భయం అండి తెలియకుండా నేను కూడా అన్నిటికీ భయపడుతున్నాను ఏది ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ బికాస్ ఐ ఫియర్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద టాలెంట్ టాలెంట్ లేక కాదు ఎలిజిబిలిటీ లేక కాదు కేపబిలిటీ లేక కాదు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ భయము బట్టి ఇన్సెక్యూరిటీని బట్టి లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ బట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను పేదరికం ఆత్మ భయం అనే ఆత్మ దురదృష్టము బాధ చూడండి ది ఫ్యూర్ అనుమానం అనే ఆత్మ భయం అనే ఆత్మ అదే రీతిగా కృంగుదల అనే ఆత్మ ఈ ఆత్మలన్నీ ఈరోజు ఏసు నామంలో ప్రతి జీవితంలో లైవ్లో చూసిన ప్రతి ఒక్క జీవితంలో విరగొట్టబడునుగాక ఈరోజు ఎటువంటి ఆత్మ మనల్ని పట్టుకుందో మన కుటుంబాన్ని మిమ్మల్ని పట్టుకోలేదేమోనండి కానీ మీరు ద ఇక్కడ ఉన్న చాలామందికి ఎయిటీ పర్సెంట్ విల్టైల్ మా తండ్రికి అలవాటు ఉంది మా మమ్మీకి ఇదే ఈ అలవాటు ఉంది మా కుటుంబస్తులకి ఇదే అలవాటు ఉంది నేను అయితే దేవుని కృపను బట్టి దేవుని ఆత్మను బట్టి విడిపించబడుతున్నాను ఐఎమ్ స్టిల్ ఫైటింగ్ బట్ మై ఫ్యామిలీ ఇస్ స్టిల్ బౌండ్ ఇంకా బంధకాల్లో ఉన్నారు అని మీరు చాలామంది చెప్పగలుగుతారు అటువంటి వారికే ఈ వాక్యము వారు వినలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కానీ 
రక్షించబడిన మీరు వింటున్న మీరు మీరు వారి పక్షన ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఈరోజు ఇంక నేనే మాట్లాడాను అపవాది కాడి విరగొడతాడు ఈరోజు ఏది ఎక్కినా ఎక్కకపోయినా అపవాది కాడి విరగొట్టబడును అని మీరు నమ్ముతూ విశ్వసిస్తూ ప్రకటించాలి మీ కుటుంబం పైన ఈ తరం పైన మీ మీరు ఏ చేస్తున్నా అపవాది ఒక భయంకరమైన భారము మీ షోల్డర్స్ మీ భుజాల పైన పెట్టుంటాడండి అర్థం కావట్లేదు ఏంటిది ఏంటి భారము ఏంటి టైర్డ్నెస్ అన్నిటికీ నేను టైర్డ్ టైర్డ్ అన్నిటికీ అలసిపోతున్నాను ఐఎమ్ గెటింగ్ టైర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నవారు ఉన్నారా ఊరుకూరికి అలసిపోతున్నాను ఏం చేయకపోయినా అలసిపోతున్నాను ది స్పిరిట్ ఇస్ టార్మెంటింగ్ యూ అంటే ఏమి చేయకూడదని ఈ టైరింగ్ స్పిరిట్ ఏమి సాధించిపోయినా ఇంకా అలసట ఇంకా చేతులు ఎత్తేయడము అసలు నేను బెడ్ నుండి లెగలేకపోతున్నానండి అసలు ఏం చేయలేకపోతున్నానండి ఇదంతా కూడా ఏంటిదంటే ది స్పిరిట్ is holding you so that you will not reach your god planned destination aa gamyaniki cherakundu natlu memali laga eechukuntu velle laga edo prathi roju oka bharamuga chaala mandi devuna aatma tote nimpabadina varanta cheppa sakyamu gaani aanandam tote nimpabadtarandi entadi cheppa sakyamu gaani aanandam tote nimpabadtaru one of the one of the signs of holy spirit of the holy spirit inside of us అనేక మంది మిషనరీస్ గురించి దేవుని ప్రజలు దేవుని చేత బహుగా వాడబడిన వారి గురించి చదివినప్పుడు అందరికీ చాలా మటుకు అందరికి ఉన్నది కామన్గా ఏంటిది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవుని ఎరిగారో వారు చెప్ప సఖ్యము కానీ ఆనందభరితులై ఉన్నారంట చెప్ప సఖ్యము కానీ ఆనందముతో నింపబడ్డారంట అదే ప్రాంతము అదే రోడ్లో నడిచే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి డిఎల్ మూడి అనే వ్యక్తి అన్ని కూడా అదే ప్రాంతంలో రక్షించబడిన తర్వాత రక్షణ ఆనందం పొందుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా అండి ఆ సూర్యుడు అంతా ఎంత అందంగా ఉన్నాడు ఆకాశం అంతా ఎంత అబ్బా ఉంది ఆ పిచ్చుకలు కేకలు వేస్తా ఉంటే అబ్బా ఎంత వినసొంపుగా ఉంది ఏంటి ఆనందము నేను తట్టుకోలేకపోతాను వై ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ వై ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సో డిఫరెంట్ అని ఆశ్చర్యపోయాడంట ఆయన ఒక్కలే కాదండి చాలా మందికి కామన్ ఏంటిదంటే చెప్ప సఖ్యము కానీ ఆనందముతో నింపబడతారంట అదే ఏంటిది అది రక్షణ ఆనందము ఈ రక్షణ ఆనందము మనం అందరం రక్షించబడ్డాము కానీ ఆనందం లేదే బాధ దుఃఖాక్రాంతులుగా భారభత్ భరితులుగా ఎందుకు ఉంటున్నాము అని అంటే అప్పాది మనకి ఆ భారభరితమైన అందుకనే భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా ఏంటది సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తాడంట అంటే యు బిలీవ్ దాట్ వాక్యలో ఉంది అది ఒక ఆత్మ ఈ డిప్రెషన్ ఈ కృంగుదల ఈ భారము ఈ బాధ ఎప్పుడు చూసిన ఈడ్చుకుంటూ అసలు దేనికి మోటివేషన్ లేకుండా అసలు లెగాలంటేనే బా అన్ని తిట్టుకునేలాగా సనుక్కునేలాగా చేస్తున్నారంటే ఈ భారభరితమైన ఆత్మ మనల్ని ఏలుతుంది అన్న దానికి సూచన దేవుడు ఈరోజు మనతో చెప్పే మాట ఏంటిదంటే మీకున్న ఈ భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా నేను మీకు అందరికీ సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తాను నమ్మినవారు ఆమెన్ అని చెప్తారా ఆమెన్ ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యలు చూసినట్లయితే అపోస్తులకి ఆదికాండంకి ఒకటి కామన్ ఉంది ఏంటిదంటే ఆదికాండంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంత కూడా దేవుని ఆత్మ అల్లాడుచుండెను అని రాయబడి ఉంది కదండి ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యములు కూడా చూసినట్లయితే అపోస్తులు అని ఉంటుంది కానీ ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది దేవుని కార్యాలు హాలెలూయ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద అపాసిల్స్ బట్ ద హోలీ స్పిరిట్ దట్ వాజ్ వర్కింగ్ త్రూ ద అపాసిల్స్ అపోస్తుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే కార్యాన్ని ఏ రీతిగా అయితే ఆది కాండంలో దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అల్లాడుచుండెను అదే రీతిగా మరలా అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మరలా ఈ అపోస్తుల కార్యంలో దేవుని ఆత్మ సంచరిస్తుందంట దెర్ వాజ్ అ మూవ్ ఆఫ్ గాడ్ దెర్ వాజ్ అ మూవ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దెర్ ఇస్ అ మూవ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరి పైన కూర్చున్నప్పుడు అంట ఏంటంట అగ్ని నాలుకలు వారి తలల పైన కూర్చున్నాయంట ఈరోజు చూసినట్లయితే దేవుని ఆత్మ అల్లాడాలి అని అంటే చాలా మంది అంటారు నేను ఈ టైంకి వస్తానయ్యా నీ ఆలయానికి ఈ టైంకి వస్తాను సిక్స్కి వస్తాను ఎయిట్ థర్టీ కల్లా నీ ఆత్మ కార్యాలు అన్నీ జరిగిపోవాలి అంతే అని మనము టైం లిమిట్స్ పెడుతూ ఉంటాం వీళ్ళు రష్ కదండి దేవుని పనులు అంటే నేను అనుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇంకా నాకు చాలు అన్నప్పుడు ఆగిపోవాలి కానీ దేవుని ఆత్మ కార్యాలు అలాగ జరగవు దేవుని ఆత్మ కార్యాలు జరగాలంటే స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి స్వతంత్రతను ఇవ్వాలి ఇట్ విల్ టేక్ టైం ప్రార్థన ఆపకుండా స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఎడతెగని ప్రార్థన చేస్తూనే వెళ్ళండి దేవుని ఆత్మకార్యం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అందుకని మనసు